वेलकम टू माई चैनल लर्न विद स्टडी दोस्तों दिस इज द सेवेंटी डेज कम्प्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें ये है हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट टू सेशन पार्ट वन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ नहीं देखें तो देख सकते हैं अगेन मैं आपको समझा दूं कि आपको डेली पांच वीडियो मिल रहे हैं जिसमें से तीन अर्थमेटिक के और दो एडवांस मैथ की कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं वो चीज आपको बता देता हूं टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है पंद्रह वीडियो में पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका है नाइन वीडियो में परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है ट्वेंटी पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है पचास वीडियो में एंड डिस्काउंट कंप्लीट हो चुका है फोर वीडियो में इस तरह से ये प्री और मेन्स दोनों के लिए आपको सफिशियंट है वीडियो उसी तरह एडवांस मैथ में आपको डेली दो वीडियो मिलती हैं जिसमें से आपको ट्रिगो कंप्लीट हो चुका है तेईस पार्ट में ट्रिगो में भी मैक्सिमा और मिनिमा कंप्लीट हो चुका है तीन पार्ट में ये पूरा का पूरा प्री और मेंस के लिए सफिशिएंट है अब ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है ये पार्ट टू का सेशन चल रहा है डेली आपको पाँच वीडियो मिल रहे हैं जिसमें से तीन वीडियो आपको मैथ और दो वीडियो एडवांस मैथ की इस तरह से सत्तर डेज के अंदर आपका कोर्स तीन प्लस वीडियो में कम्प्लीट होने वाला है प्री और मेन्स पूरी सफिशियंट है उसके लिए देखो और आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दो सौ पे करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं आप पे कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू तेज ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं एस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं पे करने के बाद आपको करना क्या होगा स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँगा दूसरी पी डी के ग्रुप में ऐड करूँगा थर्ड आपको तिहत्तर प्लस बुक्स के भी डिस्कशन चल रहे हैं वहाँ भी आपको ऐड करूँगा और देखो जैसे मैंने आठ टॉपिक कंप्लीट कराया तो आठ टॉपिक के आपको पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगी जो क्लास में मैं क्वेश्चन कराया हूं तो आपको ए लॉट ऑफ बेनिफिट मिलने वाले हैं सिर्फ दो सौ रुपये में ठीक है तो आप कोर्स हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं देखो अब क्वेश्चन मैंने अगेन आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल डायग्राम बनाने आना चाहिए अगर डाइग्राम बनाना आपको आता है तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान टॉपिक में से एक है सिर्फ इसमें क्या है हाइट में वो चार्जर लगा देता हूं ठीक है देखो हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है ना जो आपसे 100 परसेंट क्वेश्चन बनेगा लेकिन करेक्ट डायग्राम बनाए तो अगर आपने गलत डायग्राम बना लिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ चार मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज सिक्सटी डिग्री मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है एक टावर है इसके ग्राउंड से कह रहा है यहां से देखो 400 मीटर की डिस्टेंस पे देखो यहां से ये टावर है फॉर एग्जांपल ये टावर है यहां से 400 की डिस्टेंस पे लो हमने 400 मीटर की डिस्टेंस पे यहां हमने 400 मीटर की डिस्टेंस बना लिया यहां से उसके फुट से देखो इसके जमीन के पैर जमीन के फुट से एंगल कितना बन रहा है देखो एंगल कितना बन रहा है ध्यान से देखो क्वेश्चन कर रहा है सिक्सटी डिग्री बन रहा है लो बस यही क्वेश्चन था उसके बाद तो आप सारा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ये वाला हाइट क्या होगा यही चीज तो पूछा जा रहा है ये वाला चीज क्या होगा देखो सबसे पहले मैं इसको बेसिक मेथड से बताऊंगा फिर आपको रेशियो मेथड से बताऊंगा ठीक है अब देखो आपको यहाँ पे टेन सिक्सटी लगा दूं देखो मान लेते हैं ये ए है ये बी है और ये सी है आपको टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी यहाँ पे क्या होगा टेन सिक्सटी क्या होता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी बेस क्या है बी सी और टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री ए बी निकालना है ए बी यही तो हाइट निकालना है टावर की और BC कितना दिया हुआ है 400 तो AB कितना हो जाएगा AB हो जाएगा चार सौ रूट थ्री यही आपकी हाइट मिल गई आंसर हो गया ठीक है इतने आसान आसान क्वेश्चन से बना सकते हो लेकिन हम इसको रेशियो मेथड मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे रेशियो मेथड से यूज करने का जैसे देखो हमारा यही डायग्राम था डायग्राम क्या है सिक्सटी डिग्री ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया अब आपको मैंने बताया था ना देखो सिक्सटी डिग्री हो मैंने आपको बताया क्या था कि अगर ये सिक्सटी डिग्री है तो मैंने बताया था ये होता है रूट थ्री ये होता है वन और ये होता है टू तो देखो यहाँ पे रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा वन होगा और यहाँ पे होगा टू आपसे पूछ क्या रहा है ये वाला क्या होगा यही पूछ रहा है ना मेथड टू हम यूज कर रहे हैं ये वाला पूछ रहा है क्या होगा मेथड टू तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है चार मीटर यानी कि आपसे वन यूनिट की वैल्यू दी हुई है वन यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है चार मीटर तो आपसे पूछ क्या रहा है ये वाला हाइट पूछ रहा है ना ये वाला हाइट कितनी है रूट थ्री यूनिट तो रूट थ्री यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी चार सौ इंटू क्या रूट थ्री यानी कितना हो गया चार सौ रूट थ्री मीटर तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा देखो एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी समझा देता हूँ क्वेश्चन करा है एक मीनार का उसके आधार से चार मीटर की दूरी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बना है साठ डिग्री ये ये क्या है एक मीनार है मीनार से चार मीटर की दूर पर यहाँ तक दूरी और यहाँ से उसका क्या बन रहा है उसके 
हाइ उसके शीर्ष शीर्ष ये होता है उसके शीर्ष से क्या बन रहा है सिक्सटी डिग्री का कोण बन रहा है तो हाइट ज्ञात करो मीनार की क्या करो हाइट ज्ञात करो हमने दोनों मेथड से आपको समझा दिया आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप उससे बना सकते हो क्वेश्चन को इजिली वे से नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके मेन्स एग्जाम में पूछा हुआ है देखो इतने सिंपल एग्जाम है क्वेश्चन के लैंग्वेज से मत डरना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है द बैंक ऑफ ए रिवर द बैंक ऑफ ए रिवर बैंक मतलब किनारा द बैंक ऑफ ए रिवर आर पैरलर मतलब जो रिवर का दो किनारा है वो क्या है एक दूसरे से पैरलर यानी समानांतर है ए स्विमर स्विम स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन ऑफ द बैंक एंड स्विम्स इन द स्ट्रेट लाइन इनक्लाइन टू द बैंक एट फोर्टी फाइव डिग्री एंड रीच इज अपोजिट द बैंक एट द पॉइंट ट्वेंटी मीटर फ्रॉम द फ्रॉम द पॉइंट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट द ब्रेथ ऑफ द रिवर इज तो क्वेश्चन क्या करें मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन करें कि जो रिवर है ना रिवर क्या है रिवर का दोनों किरा किनारा है जो समानांतर यानी पैरलर है एक स्विमर क्या करता है स्टार्ट करता है स्विम करना अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है एक किनारे से और वो स्ट्रेट लाइन में सीधा तैरना सीधे तैरने के लिए जा रहा था लेकिन क्या किया नदी के बहाव के कारण वो पैंतालीस डिग्री एंगल से बहने लगा और उसके बाद वो दूसरे किनारे पे तो पहुंच गया लेकिन दूसरे किनारे का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से 20 मीटर क्या किया नीचे पहुंचा 20 मीटर की दूरी पे पहुंच गया तो उसकी जो रिवर की चौड़ाई है ना वो ज्ञात करो रिवर की चौड़ाई क्या है देखो अब हिंदी में समझा के एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा एक नदी के किनारे एक नदी का किनारा समानांतर है एक नदी के किनारे क्या है समानांतर है एक तैराक देखो मान लेते हैं दो ये किनारा है दोनों क्या है समानांतर है ये नदी का किनारा है लो नदी का किनारा ऐसे नदी जा रही है नदी का किनारा क्या है समानांतर है ठीक है यानी कि नदी ऐसे बह रही है ठीक है अब ध्यान से देखो एक तैराक नदी के एक किनारे पर एक बिंदु से तैरना आरंभ करता है मान लेते हैं ये नदी का पहला किनारा था यह नदी का दूसरा किनारा मतलब नदी के इस किनारे से देखो इस किनारे से ध्यान से देखो इस किनारे से तैरना स्टार्ट करता है ठीक है तैरना स्टार्ट करता है और एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में किनारे से 45 किलो 45 डिग्री के झुकाव पर तैरने के झुकाव के साथ तैरता है यानी वो तैरना तो चाहता था सीधा लेकिन क्या है पानी देखो पान इस इस यहाँ से यहाँ जाना चाहता है लेकिन पानी के बहाव के कारण वो पहुँच गया कहाँ यहाँ देखो कैसे कैसे अभी आगे क्वेश्चन देते हैं पैंतालीस डिग्री के झुकाव से यानी वो सीधा तैरना चाहता था देखो क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जाना चाहता था लेकिन किनारे से 45 किलोमीटर की झुकाव पे यानी ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री क्यों क्योंकि वो सीधा जाना चाहता था यहाँ से यहाँ जाना चाहता था लेकिन वो झुकाव के कारण कहाँ यहाँ आगे क्वेश्चन कर रहा था विपरीत किनारे के एक बिंदु पर पहुँचता है यानी पहुँचना चाहता था यहाँ पर पहुँच गया यहाँ पर और आरंभिक बिंदु से विपरीत बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है यानी कि ये वाली बिंदु से यहाँ से उसकी डिस्टेंस यहाँ वाली कितनी है 20 है 20 मीटर है ठीक है यही क्वेश्चन कर रहा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो तो ये वाली नदी यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी है ये वाली चौड़ाई ज्ञात करो बस यही क्वेश्चन में है और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं दम ही नहीं है अब सोचो नदी की जितनी चौड़ाई इधर होगी जितनी चौड़ाई ये होगी उतनी ही चौड़ाई इतना भी होगा क्योंकि दोनों क्या है पैरलर है ना ठीक है अब देखो आपको मैंने एक बताया था ना 45 डिग्री का केस बताया था देखो 45 डिग्री के केस में मैंने बताया था परपेंडिकुलर क्या होता है वन बेस क्या होता है वन और हाइपोटेनस कितना होता है टू तो देखो ये परपेंड ये है 45 डिग्री इसका ये परपेंडिकुलर हो गया ये कितना होता है वन बेस कितना होता है वन और हाइट कितना होता है सॉरी हाइपोटेनस कितना होता है टू यानी ये वाला क्या हो गया हाइपोटेनस अगर हम इस इस ट्रेंगल की बात करें तो ठीक है अब यही चीज आपको ये पता होगा तो ये आसान है अब देखो एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 मीटर आपसे निकालना क्या है नदी की चौड़ाई नदी की चौड़ाई भी कितनी यूनिट है ये देखो नदी की चौड़ाई कितनी यूनिट है ये जितना होगा उतना ही होगा क्योंकि देखो ये पैरलर है पैरलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ होगा चाहे यहाँ से ये नाप लो चाहे यहाँ से ये नाप लो क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है अब नहीं समझ में आया तो ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि दो पैरलर के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है ये सारे क्या होता है सेम होता है और वो क्या होता है 90 डिग्री पे होता है ठीक है ये आपको ज्योमेट्री में कराऊंगा तो ऐसे भी आप समझ रहे हो ना कि ये वाला तो आप सोचो एक यूनिट की वैल्यू बीस है और नदी की चौड़ाई भी कितनी है एक यूनिट है तो एक यूनिट ही है यानी एंसर कितना होगा नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बीस मीटर और ये मेंस का क्वेश्चन था लोग अगर डायग्राम नहीं बना पाएंगे शायद ही क्वेश्चन को बना पाए इसीलिए मैंने बोला हूँ कि 
ट्रिगोनोमेट्रिक जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना ये सिर्फ आपके लॉजिकल सेंस कि आप डायग्राम कितना करेक्ट बना पाते हो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा क्वेश्चन है ये भी आपको एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है लेकिन आपसे देखो आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कर रहा है ए स्टेट ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टोम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थर्टी डिग्री विथ द ग्राउंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सीधा पेड़ था वो क्या हुआ तूफान की वजह से स्टॉम आया मतलब तूफान की वजह से उसका कुछ पार्ट ऊपर मतलब कुछ पार्ट ब्रोकन हो गया और जो पार्ट ब्रेक हो गया वो लटक गया जमीन से और कितने डिग्री का एंगल का कोण बनाया थर्टी डिग्री का ग्राउंड से द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच एट द ग्राउंड इज थर्टी मीटर फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री तो क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखो क्वेश्चन कर रहा है कि जब वो ग्राउंड से टच किया ना तो वहां से उसकी जो ग्राउंड से वहां के बीच जो पेड़ लगा था उसकी हाइट कितनी है थर्टी उसकी जो डिस्टेंस है वो थर्टी मीटर की डिस्टेंस है तो एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री तो ट्री का एक्चुअल हाइट में ती, जो पेड़ था वो कितना बड़ा था हिंदी में समझाता हूँ और साथ ही साथ आपको बताते भी चल रहा हूँ तूफान के कारण एक सीधा पेड़ टूट जाता है लो हमारे पास क्या है एक सीधा ये पेड़ है मान लेते हैं ये पेड़ है ठीक है ये पेड़ है यहाँ से यहाँ तक पेड़ है क्या कर रहा है तूफान आया और यहाँ तक क्या हो गया देखो तूफान की वजह से ये पेड़ क्या हो गया यहाँ से यहाँ से टूट गया लो हमने टूट गया और ये टूटा हुआ भाग देखो यहाँ से टूट गया ना ये टूटा हुआ भाग क्या करा कि ऐसे लटक गया ऐसे लटक गया टूटने के बाद जैसे देखो आप ध्यान से देखो जैसे अगर आपको इमेजिन करना आप अपने एक बार पेन ले लेना पेन पेन ले लेना पेन का एक थोड़ा सा हल्का सा तोड़ के और लटका देना देखना ऐसे यानी कि ये जितना था ये क्या हो गया यही जो टूट गया ना यहाँ पे टूट गया ये खत्म हो गया तो कैसे ऐसे लटक गया ऐसे लटक गया ये क्वेश्चन कर रहा है यहीं से लटक गया अब यहाँ देखे यहाँ तक लटक गया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक क्वेश्चन कर रहा था उसके बाद लटका लटकने के बाद कितना डिग्री का एंगल कोण बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल का कोण बना रहा है देखो मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ वैसे तो मैंने स्टोरी बता दिया था टूटा हुआ भाग झुक जाता है टूटा हुआ भाग कैसे लटक गया देखो ये लटक गया ऐसे लटकेगा तो ये झुक के यहाँ तक झुक जाता है और जमीन से स्पर्श हो जाता है और ये मान लो ये ग्राउंड था ग्राउंड से क्या हो गया स्पर्श हो गया और जमीन के साथ तीस डिग्री का कोण बनाता है हमने क्या बना दिया तीस डिग्री का कोण पेड़ के आधार से उस बिंदु तक जहां पेड़ का शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है इस पेड़ का शीर्ष जमीन को यहां स्पर्श कर रहा है यहां से इनके बीच की दूरी कितनी है तीस मीटर यानी जहां तक ये लटक गया ये क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है तीस मीटर की दूरी है तो ध्यान दो क्वेश्चन कर रहा है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करो तो पेड़ की हाइट पेड़ की हाइट इतनी थी वास्तविक ऊंचाई पेड़ की ज्ञात करो ये क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से देखो मान लेते हैं देखो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ता है देखो मान लेते हैं ये वाई पोर्शन टूट गया वाई पोर्शन टूट गया था तो यही वाई पोर्शन लटक गया ना तो ये भी क्या होगा वाई क्योंकि यही पोर्शन टूट के क्या कर रहा है जमीन को छोड़ ले रहा है मान लेते हैं ये एक्स है ये एक्स है तो पेड़ की हाइट पेड़ की हाइट टोटल कितनी हो जाएगी एक्स प्लस और यही निकालना है एक्स प्लस क्या होगा अब देखो मैंने आपको यहाँ समझाया था ना आप ध्यान दो 30 डिग्री होता है तो मैंने बताया था 30 डिग्री पे क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर वाला वन और ये होता है रूट थ्री और ये कितना होता है टू तो देखो परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू कितनी होगी वन और ये वाली वैल्यू कितनी होगी रूट थ्री और ये वाली वैल्यू कितनी होगी टू अब देखो ये अगर टू यूनिट होगी तो ये भी कितना होगा टू क्योंकि वाई ये टू यूनिट है तो ये भी वाई ही है तो टू यूनिट यानी पेड़ की हाइट कितनी है x की वैल्यू वन है और y की वैल्यू टू यानी हमें थ्री यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई ज्ञान करना है अब देखो आप सोचो रूट थ्री की वैल्यू कितनी दिया हुआ है रूट थ्री यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है थर्टी तो हमसे पूछ क्या रहा है थ्री यूनिट की वैल्यू क्योंकि पेड़ की ऊंचाई उतनी है थ्री यूनिट की वैल्यू ये इसका कितना गुना है रूट थ्री गुना है तो इधर भी क्या कर लो रूट थ्री गुना कर लो तो कितना हो जाएगा थर्टी रूट थ्री मीटर पेड़ की ऊंचाई है अगर नहीं भी समझ में आता देखो ये रूट थ्री है रूट थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है थर्टी रूट थ्री यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया और थर्टी तो एक यूनिट की वैल्यू थर्टी बाई रूट थ्री तो हमसे पूछ क्या रहा है तीन यूनिट की वैल्यू तो थ्री थ्री इंटू थर्टी बाई रूट थ्री और रूट थ्री से इसको तीन को कटाऊंगा तो ये रूट थ्री बन जाएगा यानी थर्टी रूट थ्री क्या हो जाएगा एंसर यही आपकी क्या हो गई पेड़ की टोटल ऊंचाई हो गई क्वेश्चन यही करा था एक्चुअल हाइट पेड़ की ज्ञान करो तो पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी इतनी थी ये 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर मीटर टेल इज इतना मीटर अवे फ्रॉम ए टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर क्वेश्चन क्या करे वो चीज समझाता हूँ हमारे पास क्या करे कोई एक ऑब्जर्वर है देखो हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर मतलब आदमी उस आदमी की हाइट उस आदमी की हाइट कितनी है 1.5 ठीक है वो आदमी कितना लंबा है 1.5 आगे क्वेश्चन कर रहा है 1.5 एंड इज इतना मीटर अवे फ्रॉम द टावर हमारे पास एक टावर है टावर है यहां से ये कितना मीटर की डिस्टेंस पे है देखो ये जो है यहां से ये इतना कितने मीटर ट्वेंटी मीटर की क्या है डिस्टेंस पे एक क्या है टावर है टावर है फ्रॉम ए टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई यहाँ पे ऑब्जर्वर है यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से ये बिल्डिंग का टॉप तक की एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही बनता है मान लेते हैं ऐसे इसको कर लेता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला कह रहा है कितना है आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है फोर्टी फाइव डिग्री है क्वेश्चन यहाँ से तो क्वेश्चन कर रहा है द हाइट ऑफ द टावर इस हाइट ऑफ द टावर ये निकालना है बस यही निकालना है क्वेश्चन में यही तो कर रहा है निकालना है बस अब ध्यान से देखो अब क्वेश्चन मैं एक बार एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है 1.5 मीटर यहां से लंबा है वह एक मीनार से इतना मीटर की दूरी पर है वह एक मीनार से ये मीनार है मीनार से कितने मीटर की दूरी पर है इतने मीटर की दूरी पर है प्रेक्षक की नजरों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण प्रेक्षक की नजरों से प्रेक्षक क्या है इसकी नजरों से मीनार के शीर्ष मीनार का शीर्ष ये है उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है फोर्टी डिग्री का तो क्वेश्चन कर रहा है मीनार की ऊंचाई गया आप करो अब ध्यान रखो देखो मैंने इस इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूं देखो आप सोचो ये वाला जितना डिस्टेंस होगा वही भी इतना ही होगा क्योंकि ये इतना ही डिस्टेंस था मान लो कि यहां पे ये यहां से यहां कितना है पच्चीस है अगर इसी को ऊपर उठा के यहां भी कर दूं तो ये भी तो पच्चीस ही होगा तो यही चीज आपको समझाना चाहता हूं तो यह कितना होगा एट्टी एट अब ध्यान रखो इस ट्रेंगल की हम बात कर रहे हैं इस ट्रेंगल की इस ट्रेंगल की इस ट्रेंगल मान लेते हैं ये ए है ये बी है और ये सी है आपको मैंने बताया था ना अभी बताया था कि अगर ये 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला वन होता है ये भी वन होता है और ये टू होता है तो लो ये वाला क्या होगा वन होगा और ये वाला कितना हो जाएगा ये भी वन होगा और ये कितना होगा टू तो हम देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है ट्वेंटी तो इधर भी यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट है एक यूनिट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 28.5 और देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो वन यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1.5 है यानी ये 1.5 पॉइंट यहां से यहां तक हो गया टोटल पूछ रहा है हाइट कितनी है ये वाली हाइट पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा मीनार की ऊंचाई ट्वेंटी प्लस क्या वन यानी कितना हो गया थर्टी यहां तक समझ में आ गया तो थर्टी मीटर क्या हो गई मीनार की ऊंचाई या टावर की हाइट तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन थे लेकिन इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं और आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दो सौ पे करके आप इंस्ट्रक्शन मैंसन है आप कोर्स का हिस्सा ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू बाय मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में